আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটাতে পার্ট এবং সিপিএম নেটওয়ার্কের মধ্যে বেসিক কিছু পার্থক্যগুলো দেখেছি এই টিউটোরিয়াল থেকে আমরা পার্ট নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিসের ডিটেলসে জানা শুরু করব আমরা কিছু বেসিক ডেফিনেশন প্রথমে জানবো এরপর প্রবলেম সলভ করা শুরু করব তাহলে বেসিক ডেফিনেশনসের মধ্যে প্রথমে আমাদেরকে ডেফিনেশন অফ পার্ট মানে পার্ট নেটওয়ার্কিংয়ের ডেফিনেশনটা জানতে হবে তাহলে ডেফিনেশনটা একটু পড়ি পার্ট স্ট্যান্স ফর প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক হুইচ ক্যান বি অ্যাপ্লাই টু এনি ফিল্ড রিকোয়ারিং প্ল্যান্ড কন্ট্রোল্ড অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড ওয়ার্ক এফোর্টস টু অ্যাকমপ্লিস ডিফাইন্ড অবজেক্টিভস মানে হচ্ছে কোন একটা বড় প্রজেক্ট বা বড় একটা প্রোগ্রাম বা কাজে পার্ট প্ল্যানিংটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং কোন ধরনের কাজে আমরা পার্ট প্ল্যানিংটা অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে যেসব কাজে প্ল্যান্ড মানে এক ধরনের বড় পরিকল্পনা থাকবে কন্ট্রোল্ড কাজগুলো এলোমেলো হওয়া যাবে না কাজগুলো কন্ট্রোল্ডে থাকতে হবে নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে এবং ইন্টিগ্রেটেড ওয়ার্ক এফোর্টস মানে হচ্ছে কাজটা অনেক বড় আমরা ভাগে ভাগে করব এরপর টোটাল সবগুলো ভাগকে একত্রিত করে আমরা টোটাল অবজেক্টিভটাকে ফুলফিল করব তো যেই ধরনের কাজগুলো অনেক বড় ভাগ ভাগ করে করতে হবে পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রিত উপায় করতে হবে সেই সব কাজগুলোতে আমরা পার্ট নেটওয়ার্কিং অ্যাপ্লাই করব পার্ট প্ল্যানিংয়ের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে টাইম টাইম ইজ দ্য মোস্ট এসেন্সিয়াল অ্যান্ড বেসিক ভ্যারিয়েবল ইন পার্ট সিস্টেম অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল টু টেক দ্য আনসার্টেনিটিজ ইন টু অ্যাকাউন্ট পার্ট প্ল্যানার্স মেক থ্রি কাইন্ডস অফ টাইম এস্টিমেট সহজ কথায় এর অর্থ হচ্ছে পার্ট প্ল্যানিংয়ে আমরা টাইমটাকে ভ্যারিয়েবল হিসাবে ধরতেছি মানে হচ্ছে একটা কাজ করার জন্য টাইম কখনো বেশি লাগতে পারে কখনো রেগুলার টাইম লাগতে পারে বা কখনো রেগুলার টাইম হচ্ছে বেশি লাগতে পারে তো এই জিনিসগুলোকে মানে লক্ষ্য রেখে একটা কাজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড টাইমের মধ্যে বা এক্সপেক্টেড টাইমটা কী হতে পারে কাজটা শেষ করার সেই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য পার্ট প্ল্যানাররা তিন ধরনের টাইম এস্টিমেট করে থাকে এখন তিন ধরনের টাইম কী কী সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তিন ধরনের টাইমের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে দ্য অপটিমিস্টিক টাইম এস্টিমেট ডেফিনেশনটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম ইন হুইচ অ্যান অ্যাক্টিভিটি ক্যান বি কমপ্লিটেড আন্ডার আইডিয়াল কন্ডিশনস ইট ইজ ডিনোটেড বাই টিও অপটিমিস্টিকের ও ঠিক আছে তো ডিনোট করা হচ্ছে টিও দিয়ে অপটিমিস্টিক কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আশাবাদী সহজ কথায় একটা কাজ সবচেয়ে কম যেই সময়টাতে করা যায় সেটাই হচ্ছে দ্য অপটিমিস্টিক টাইম ফর দ্যাট অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে আমি যদি উদাহরণ দেই তাহলে বলা যায় যে আমাদের যে থিসিসের কাজগুলো হয় থিসিসের কাজটা আমরা যদি চাই তাহলে দেখা যেতে পারে আমাদের লাস্ট সেমিস্টার শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে আমরা তাড়াতাড়ি করে জমা দিয়ে দিতে পারি যদি আমরা রেগুলারলি কাজ করি তো এই আবার কখনো যদি রেগুলারলি কাজ করি ঠিক আছে তো সবচেয়ে কম সময় দুই মাসের মধ্যে জমা দেওয়া সম্ভব আবার যদি আমরা রেগুলারলি কাজ করি তাহলে দেখা যায় যে বেশিরভাগ মানুষেরই তিন চার মাস লেগে যায় যে মানে মেইন পরীক্ষা দেওয়া তিন মাস বা চার মাসের মধ্যে সে দিয়ে দিল কারো কারো ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয় যেমন ছয় সাত মাস বা ফুল একটা সেমিস্টার লেগে যায় দেরি হলে তাহলে এই যে তিন ধরনের টাইম পাইলাম দুই মাস চার মাস এবং ছয় মাস তাহলে দুই মাসটা হচ্ছে সবচেয়ে কম টাইম যে যেই টাইমের মধ্যে আমি থিসিসটা জমা দিতে পারতেছি তাহলে এই দুই মাসই হবে থিসিস জমা দেওয়ার অপটিমিস্টিক টাইম মানে সবচেয়ে কম সময়ে যে কাজটা করা সম্ভব এর চেয়ে কম সময়ে কাজটা করা সম্ভবই না সেই সবচেয়ে লোয়েস্ট টাইমটা লোয়েস্ট রিকোয়ার্ড ডিউরেশনটা হচ্ছে অপটিমিস্টিক টাইম এর পরে আসবে দ্য পেসিমিস্টিক টাইম এস্টিমেট পেসিমিস্টিক কথাটা অর্থ হচ্ছে নৈরাশ্যবাদী নৈরাশ্যবাদী মানে কথাটা এভাবে আসে সেটা হচ্ছে যে এই যে বললাম থিসিসের কাজ সর্বোচ্চ টাইম লাগবে ছয় মাস মানে একটা ফুল সেমিস্টার লেগে যেতে পারে যদি আপনি ডিলে করেন তাহলে এই যে ছয় মাস সবচেয়ে বেশি টাইম লাগলো একটা কাজ করার জন্য সর্বাধিক যে সময়টা লাগতে পারে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে মাথায় রেখে সবচেয়ে বেশি যে লেট হইতে পারে সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্য পেসিমিস্টিক টাইম এস্টিমেট ইট ইজ দ্য বেস্ট গেস অফ দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম দ্যাট উড বি রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি ইট ইজ ডিনোটেড ইউজিং টিপি পেসিমিস্টিকের পি তো এটাকে ডিনোট করা হয় টিপি দিয়ে তার মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট করতে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যে সময়টা লাগে সেটাই হচ্ছে দ্য পেসিমিস্টিক টাইম এস্টিমেট এখন কথা হচ্ছে যে সাধারণত একটা কাজ নর্মালি আমরা ধরে নিই যে একদম কম সময়ও হবে না আবার একদম ম্যাক্সিমাম সময়ও লাগবে না হয়তো বা নর্মালি মাঝামাঝি টাইমের কোন একটাতে হয়ে যাবে মানে হচ্ছে থিসিসের কাজটা খুব কম স্টুডেন্টই আছে যে দুই মাসের মধ্যে দিয়ে দিবে যারা খুব রেগুলার যা টিচার খুব স্ট্রিক্ট তারা হয়তো দুই মাসের মধ্যে দিয়ে দিবেন আ
খুব কম মানুষ আছে যা ছয় সাত মাস লাগাবে যারা একদমই খুব লেট করতেছে একদমই কাজ করেনি তাদের ছয় সাত মাস লাগবে মাঝামাঝি স্টুডেন্টরা বা বেশিরভাগই কিন্তু তিন চার মাসের মধ্যে জমা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এই তিন চার মাস টাইমটা হচ্ছে মোস্ট লাইকটি টাইম মানে হচ্ছে যেটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার মানে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি সবচেয়ে কম সময়ও বাদ সবচেয়ে বেশি সময় লাগবে সেটাও বাদ নর্মালি রেগুলারলি কাজ চললে যে টাইমের মধ্যে হয়ে যেতে পারে সেটাই হচ্ছে দ্য মোস্ট লাইকলি টাইম এস্টিমেট দ্য মোস্ট লাইকলি টাইম অর মোস্ট প্রবাবল টাইম ইজ দ্য টাইম দ্যাট রিপ্রেজেন্টস দ্য টাইম দ্য অ্যাক্টিভিটি উড মোস্ট অফ এন রিকোয়ার্ড ইফ নর্মাল কন্ডিশনস প্রিভেল মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতাও আসলো না আবার কেউ কাজটা খুব আগ্রহ খুব দ্রুত করলো এমনও হইলো না নর্মাল স্পিডে করে গেলে যে টাইমটা লাগে সেটাই হচ্ছে মোস্ট লাইকলি টাইম এস্টিমেট এটাকে টি এল দ্বারা ডিনোট করা হয় লাইকলি এর এল দিয়ে টি এল দ্বারা ডিনোট করা হয় এখন কথা হচ্ছে যে একটা অ্যাক্টিভিটিকে যখন আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ডিউরেশনটা অ্যাক্টিভিটি ডি ডিউরেশনটা তখন তো অ্যাকচুয়ালি তিনটা টাইম দিয়ে বোঝানোটা জিনিসটা টাফ ঠিক আছে আমাকে তো একটা মোটামুটি টাইম বলতে হবে তো সবচেয়ে কম সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম এবং মাঝামাঝি মানে হচ্ছে অপটিমিস্টিক টাইম পেসিমিস্টিক টাইম মোস্ট লাইকলি টাইম এই তিনটাকে কম্বাইন করে একটা টাইম পার্টনাররা ইউজ করে সেটা হচ্ছে দ্য এক্সপেক্টেড টাইম আগে আমরা একটু ডেফিনেশনটা দেখি দ্য অ্যাভারেজ টাইম টেকেন ফর দ্য কমপ্লিশন অফ অ্যান অ্যাক্টিভিটি অর জব ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এক্সপেক্টেড টাইম ইট ইজ ডিনোটেড বাই টি ই এক্সপেক্টেড ই মানে হচ্ছে এই তিন ধরনের টাইমকে মাথায় রেখে পার্ট প্ল্যানার একটা মোটামুটি অ্যাজামশন বা একটা মোটামুটি এক্সপেক্টেড টাইম দিয়ে থাকেন এবং ওইটা দ্বারাই আমাদের প্রোগ্রামটাকে বা কোনো কাজটাকে এটাকে ইভ্যালুয়েশন করা হয় তো টিই মানে এক্সপেক্টেড টাইম বের করার সূত্রটা হচ্ছে টিও প্লাস ফোর টিএল প্লাস টিপি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিও এর সাথে একটা সহগ আছে ওয়ান টিপি এর সাথে একটা সহগ আছে ওয়ান আর টিএল মানে মোস্ট লাইকলি টাইমের সহগ হচ্ছে ফোর মানে হচ্ছে মোস্ট লাইকলিটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ইনফ্যাসিস দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে বেশিরভাগ অ্যাক্টিভিটি মানে নর্মাল যে টাইম লাগে সেই টাইমের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সেই জন্য এটার সহকটাকে দেওয়া হয়েছে ফোর মানে সবচেয়ে বেশি আর অপটিমিস্টিক টাইম আর প্যাসিমিস্টিক টাইমের সহকে রাখা হয়েছে ওয়ান ঠিক আছে মানে এদেরকে ইম্পর্টেন্স কম দেওয়া হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে মোস্ট লাইকলি টাইমে মানে নর্মাল কন্ডিশন প্রিভেল করলে যে টাইমটুকু লাগে সেটাতেই সব মানে কাজগুলো ঠিক মতো হয়ে যাবে আর ডিভাইড বাই সিক্স হচ্ছে এটা সহগ ওয়ান এটা সহগ ওয়ান আর এটা ফোর ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সিস্টেমটা হচ্ছে এইভাবে সহকটা এই ছয়টা আসার সিস্টেম হচ্ছে এইভাবে উপরের প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের সহকগুলোর যোগফল আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এবার আমরা একটা সিম্পল ম্যাথ করব ম্যাথ করলে আমরা ফর্মুলাগুলো বুঝতে পারব টিই এর ফর্মুলাটা তো আমরা একটু আগেই দেখলাম তো আরও দুইটা ফর্মুলা লাগবে ঠিক আছে সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলাটাকে ভ্যারিয়েন্সকে সিগমা স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টিপি প্যাসিমিস্টিক টাইম মাইনাস অপটিমিস্টিক টাইম ডিভাইডেড বাই সিক্স হোল স্কোয়ার আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্সটা বের করার পর সেটাকে রুট করলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এস ডি আচ্ছা এখন ভ্যারিয়েন্স জিনিসটা কি সেটা যদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা একটা ডাটা সেটে অনেক সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এটা এক্স অক্ষ এটা আমাদের ওয়াই অক্ষ আমাদের ধরেন অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে হুম অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া থাকে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে একটা বেস্ট ফিটের কার বাকি হ্যাঁ বেস্ট ফিটের কারটা যেটা হয় যে যাতে সবগুলো পয়েন্ট থেকে মোটামুটি একটা সেম ডিস্টেন্সে থাকে তো ভ্যারিয়েন্স জিনিসটা হচ্ছে যে এই পয়েন্টগুলার দূরত্ব মেইন কার্ভ থেকে এই পয়েন্টগুলার যে দূরত্ব তাদেরকেই অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েন্স বলা হয় তার মানে এই জিনিসটাই হচ্ছে ভেরিয়েন্স ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কোনো একটা ডাটা সেটের ভেরিয়েন্স যত বেশি তার মানে বোঝানো হবে যে এই তার পয়েন্টগুলা তার পয়েন্টগুলা বেস্ট ফিটের কার্ভ থেকে তত দূরে অবস্থিত সহজ কথায় তার পয়েন্টগুলো তত বেশি স্ক্যাটার্ড বা তত বেশি ছড়ানো কোনো একটা ডাটা সেটের ভেরিয়েন্স যদি কম বোঝায় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই সেই ডাটা সেটের পয়েন্টগুলা একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখি আমরা একটা ম্যাথ দেখলে আমাদের কনসেপ্ট আর একটু ক্লিয়ার হবে আমরা খুব সিম্পল একটা প্রবলেম দিয়ে শুরু করি প্রবলেমটা হচ্ছে ফর এ পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি অফ এ প্রজেক্ট টাইম এস্টিমেটস রিসিভ ফ্রম টু ইঞ্জিনিয়ার্স এক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ওয়াই আর এস ফলোস তার মানে হচ্ছে কোনো একটা কাজ হ্যাঁ দুইজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু কর্ম যেতে পারে এখন দুইজন ইঞ্জিনিয়
সবচেয়ে বেশি যে টাইমটা লাগবে এবং নর্মাল কন্ডিশন প্রিভেল করলে নর্মালি যে টাইমে কাজটা শেষ হবে সেই টাইমগুলো দেওয়া আছে এখন আমাদের এখান থেকে বিচার করতে হবে যে কোন ইঞ্জিনিয়ারের এস্টিমেশনটা মোর অ্যাকুরেট মানে হচ্ছে একটা কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ার এক্স এই এস্টিমেশনগুলো দিছে আর ইঞ্জিনিয়ার ওয়াই এই এস্টিমেশনগুলো দিছে কে বেশি অ্যাকুরেট সেটাই বের করতে হবে এস্টেট টু এস্টেট হু ইজ মোর সার্টেন অর মোর অ্যাকুরেট অ্যাবাউট দ্য টাইম অফ কমপ্লিশন অফ দ্য জব মানে জবটা কোন টাইমে শেষ হবে এইটার ব্যাপারে কে বেশি অ্যাকুরেট ইঞ্জিনিয়ার এক্স দ্য ইঞ্জিনিয়ার ওয়াই তো সলিউশনটা শুরু করি আচ্ছা সলিউশনটা হচ্ছে তাহলে এই ধরনের কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে আমাকে যদি কোয়েশ্চেনে কোনো ধরনের কম্প্যারিজন দেওয়া হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সবার আগে ভ্যারিয়েন্স বের করতে হবে যদি এখানে দুইটা জায়গায় তিনটা থাকতো আমাকে তিনটারই ভ্যারিয়েন্স বের করতে হয়তো ফর দিস টাইপ অফ ম্যাথ উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ভ্যারিয়েন্স অ্যাট ফার্স্ট তার মানে সবার আগে ভ্যারিয়েন্সটা ক্যালকুলেট করবো যার ভ্যারিয়েন্স কম সে তত বেশি অ্যাকুরেট একটু আগেই বলছি যে ভেরিয়েন্স বেশি থাকার মানে হচ্ছে ডাটা সেটের পয়েন্টগুলো একে অপর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত মানে ডাটা সেটগুলো ডাটা সেটের পয়েন্টগুলো ছড়ানো ছিটানো আছে ডিসপার্সড অবস্থায় আছে আর ভ্যারিয়েন্স কম থাকার মানে হচ্ছে ডাটা সেটের পয়েন্টগুলো একে অপরে খুব কাছাকাছি আছে মানে বেস ফিটটা আরও অ্যাকুরেট হবে বেস ফিট যদি আমি কার ভাঁকেন বা স্ট্রেট লাইন আঁকেন তাহলে সলিউশনে যাই তাহলে ভ্যারিয়েন্স বের করার সূত্রটা আমরা একটু আগেই দেখছি পেসিমিস্টিক টাইম মাইনাস অপটিমিস্টিক টাইম ডিভাইড বাই সিক্স হোল স্কোয়ার ফরে ফর ইঞ্জিনিয়ার এক্স ইঞ্জিনিয়ার এক্সের ভ্যারিয়েন্সটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি পেসিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে এইট অপটিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে ফোর তার জন্য এইট মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই সিক্স হোল স্কোয়ার আর ইন বের করার জন্য বের করে আমরা রেজাল্টটা পেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর 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 আর ফর ইঞ্জিনিয়ার ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি পেসিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে এইট অপটিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এইট মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই সিক্স হোল স্কোয়ার ভ্যালু পাইলাম পয়েন্ট সিক্স নাইন ফোর তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ার এক্সের ভ্যারিয়েন্স কম ইঞ্জিনিয়ার ওয়াইয়ের তুলনায় ইঞ্জিনিয়ার এক্সের ভ্যারিয়েন্স কম ইঞ্জিনিয়ার ওয়াইয়ের তুলনায় যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার এক্সের ভ্যারিয়েন্স কম সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার এক্স ইজ মোর অ্যাকুরেট ঠিক আছে এই একটা সিম্পল প্রবলেম এটা দিয়ে আমরা জাস্ট সূত্রগুলো একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা পার্ট নেটওয়ার্কিংয়ের আস্তে আস্তে আরও ডিটেলস ম্যাথে চলে যাব